たをですね地面の落ち葉の中に隠れてますけどもちょっと手を突っ込むと分かりますからそれでズルズルズルとこういうふうに伸びてきますこれを取ってくださいあの全滅させようと思ってないんですけどほっとくとこれだけになっちゃうんですでこれだけになるとですね実はここは残土をしてた場所ですけどもその小さな山があるところは駐車場になってしまったところですでその駐車場に植えた砂利をかき集めて作った山なんですそれでこれ何も生えないだろうと思ったんですがやっぱり時間がかかって時間がかかりますけど少しずつ草が生えるようになってそうすると少しずつや柔らかくなってですね今あの1本は、えー、とどんぐりから出たという白樫の苗を持ってきたからおばあちゃんがいてあの砂利の中に植えた白樫ですからどうなることかと思ったんですが本当にわずかずつ伸びて。今そこの砂利山を見れば分かりますが一本常緑の,その白樫が生えてますでこれは将来あと50年ぐらい経ったらこの森の主になる可能性はあるんじゃないかと僕は思ってるんですそれでそんなス,ペース,スローペースでやっていこうと思ってますのであのえっとそこまではあのこの一番繁茂してるのはこれですこの木づたを取っていただくそれから笹を切っていただく川がこう自然の河川がここ残ってますからえぐれて動くんですそれで向こうに向かってえぐってます八郎山の裾野をえぐってるんですがそのためにあの、えー、石を積んでですね水,水流が当たらないようにいろいろ工夫してますがあのこっち側には泥が溜まってですね皆さんが立てるところも水浸しになります出水するとこんなところまで水が来ますなんか後にものすごくゴミが残ったりするんですがあのいつの間にかボランティアの方がみんな片付けてくれるっていうそういうことを毎年繰り返してますがそこはそこでまた全然別なものが生えてきてる場所ですそれで今年はですね後で所沢市長さんが挨拶してくれると思いますがあの、えー、647坪だっけ新しい土地をあの所沢市が購入してくれましたでそれをあの今ガラスの破片がいっぱい起こってたりですね駐車場で砂利が入ってその上を散々車が踏んだんでカチカチになってますでそれをどうするかっていうことがいろいろ協議したんですが一番簡単なのはそのユンボを入れてですね1 0センチぐらい削っちゃうかっていう風な方針があったんですけども。結局削ったものはどこに持っていくかというとですねそれこれはあの参拝業者に渡すことになるわけで結局どっかに穴を掘ってそこの土を売ってでそこの中に埋めれちゃうだけなんですあのよくお先祖を入れ替えるなんていうのを魚河岸のことで,で築地のことで出てきますけども結局どっかからきれいな土を取ってそこの穴に巨大な穴にですねそのコンクリートの破片やらそのお鮮度を入れてるだけなんですよねですからこの淵の森は始めた遠さからこっから簡単にゴミ出すのをやめようと植物があの落ち葉が落ちたり枝が落ちたものはこの森の中で始末するようにしようという方針だったんですそれで今私たちが立ってるこの丸太もですねこれゴミ焼却場に持ってってね模してくれたら模してくれますがここに置いといてベンチにしとこうって。今やベンチよりもキノコの寝床のようになってますけどでもこれもですねあのそういう考えの表れですですからできるだけこの中で循環させていこうって狭い範囲ですけどもそういうことで,であんまりきれいにしちゃうとあの人間にはお庭のように見えるかもしれませんが他の生き物にとっては非常に不便な土地になりますからあのなまあこれが一番いいという方法はなかなか人によって意見が違うんですけども。まあ大体曖昧にこうなあなあとやっていくということで長く続けていかなければならないと思ってますそれでえっと笹はとにかくあの集まれた笹だけはこの境界線のその柵のとこ以外は切ってなるべく根元から切ってくださいこれとんがらすとですね何が起こるかわからないその入らないでくださいったって入りますから子供が転んだ時にこれが刺さるとということは十分起こりますからなるべく平らに切ってほしいそれでそれを集めてですね
大体積んでありますから前あのこう枯れ木を積み上げたところにその上に積み上げておいてくださいそのうちに消えちゃいますほとんど消えちゃいますから大丈夫です土になるわけですそういうわけでいろいろごちゃごちゃ言ったからいっぺんには分かんないと思いますがまあなんとなくやってるうちになんとかなるもんで毎年ああきれいになったきれいになったって喜べばいいんでありましてあの幸い今日は寒いですから寒いんで植物がまだ動いてないんであのこの日に下草刈り皆さん来ていただいてとても嬉しいと思いますそれじゃあもう一回マイクをお戻します、はい Thank、you